Hello, my dear friends. Welcome to another biology class. Now, last class we discussed the digestion, the starch, the protein, the fat. Right? The protein, 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 the in the number in the body camp, Boganada, absorption at the Agiranavano Namukariam digestion day Avasanagatam Naranadu small intestine at the Cherukodel Vachirano Ide Bagatuchaniano absorption at the Agiranum Sambuikindo Egadesham small intestine Anjumadal, R meter where Nila Kana the Padananda Kuda the Korachulinu, Balanakian and the Small industry in Canada, the Kodamal Kainas discuss it on. In the Pariam Poganakarium, small industry in Agatha, Agiranum Adava absorption of India to a Pratega bagam or finger like structure canapuranda, Vilik in the Perana, Villa Sugar. Okay, Mugin the Padigam, Adimaita, Villa Senekurich Villa Sir Small industry in India, Adava, Chur Kudal in day. Pradala Vistir Namadava surface area Vardabikuno. So the Gonda than a maximum Bastukanamakan the Embitum Absorci and Sadigum. Anyway, Villa Silla Pradana Mayum Rendu Pangal Kana Pradanda on the blood capillaries Adava recta lomigal. Okay, on Nata Pagandana, blood capillaries Adava recta lomigal. Rendamataita lacteal. Okay, lacteal in the Varaina. Lymph vessel, that is lymph vahium, that is blood capillaries, that is the rectal lomigalum, that is the villa cell, 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 that is the villa then, at the session, we will be ready to do this. Then, we will be ready to do this. Blood capillaries are the rectalomikiana. Lacteal in the bar in the bakamana. Fatty acidum other pole glycerolum agranum china. Okay. Fatty acidum glycerolum. Namakariam fat in the digestion product chana. E fatty acidum glycerolum. Okay. But fatty my banda peta. Kodupu my banda peta. Adinda result I get in the fatty acidum glycerolum absorbed by lacteal. Fatty acid, glycerolum absorb chain of the agonum chain of the lactyl in the bar in the bakamana. Then blood capillaries can absorb glucose, amino acid, fructose, galactose, etc. Glucose, amino acid, fructose, galactose, absorb chain of the other agonum chain of the rectalomica in the bar in the bakamana. Okay, little padichu small intestine like the ganana, other churu, kudalikana padana. Villa Sigalana, Posha Gadangale, absorb chain of the other Agiram chain of the other Villa Sinaga the Rendu Pagangal, blood capillaries, other recta, lomical, other pole lacteal. Lacteal and the other or lymph vahi, another lymph vessel on. Okay. Then lacteal lake absorb chaper another fatty acidum, glycerolum. Then recta lomica, other blood capillaries absorb chain, glucose and amino acid, then fructose and galatose. Okay, Sherry, a pitriyanamaka, irubaga, the krithimite, padiganada. Okay, absorption in the varina topic, other agrinam in the varina topic. Ning a textbook in Agatha, picture just in the Unubarachuka, then just lab redoka, edana recta lomica yanum, edana villasum. Okay, poyurubagum clear alay. In the world, the absorption is the same as the reading. Okay, first one is simple diffusion. Simple diffusion. Second one facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Then third one osmosis. 
okay third one osmosis and fourth one active transport endha vilikya active transport simple diffusion facilitated diffusion adu pole thana osmosis and active transport namukku nokkam ore onnu valare adhigam vishadamayi kondu aadhyamayi namukku nokkam simple diffusion okay sradhikkuga നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ ഫെസിലിറ്റേ ഡിഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ ഓസ്മോസ് ആവട്ടെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവട്ടെ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗാഠതയുടെ ബേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓരോന്നും പറയും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു വസ്തു ഒരു മോളിക്യൂള് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം ഏ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവ വളരെയധികം എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ടിത് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ദഹിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് ദഹിച്ച് അതായത് നമുക്കറിയാം ഫാറ്റ് അതോ കൊഴുപ്പ് ദഹിച്ച് ഡയജഷൻ നടന്ന് ശേഷം നമുക്ക് ഫാറ്റി ആസിഡ് ലഭിക്കും ആ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഇത് ഇത് ലാക്റ്റിയലാണ് ഓക്കെ ലാക്റ്റിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ട ലാക്റ്റിയലാണ് അത് നമുക്കറിയാം ദഹനം ലഭി ദഹിച്ച് ലഭി ദഹനം വഴി കിട്ടിയ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അത് വാഗീകരണം ചെയ്യണം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഠത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഗാഠത നമുക്കറിയാം കൂടുതലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ആരോമാർ കിട്ടി വെക്കരുത് ജസ്റ്റ് എഴുതണം ഗാഠത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറവാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തു ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ എന്തു ചെയ്യും സഞ്ചരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണോ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഫ്രം ദ റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു ദ റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും തന്മാത്രകൾ ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംഹാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും അബ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ സംഭരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഫ്രം റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എനർജിയോ ഊർജയോ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ പ്രത്യേകത സംഭവം ഡിഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള സംവഹനമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണം ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ല കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണേ അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടെ തന്മാത്രകൾ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പം എന്താ വ്യത്യാസം സിമ്പിളും ഇതും എന്താ വ്യത്യാസം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണോ അതായത് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും മോളിക്യൂൾസ് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ആരെ സഹായം കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആണെന്നും പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസിൻ്റെ ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടെയാണ് സോ നമുക്കത് പറയാം എന്തിൽ ബേസിലായിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ബേസിലായിട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സിമിലർ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ
വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിത് പറയാം അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും അഥവാ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ജലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനമാണ് എന്ത് ഓസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു ദ റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ ഓസ്മോസ് ആവട്ടെ എല്ലാം എന്താണ് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് അല്ലേ എന്താ വ്യത്യാസം സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് സഹായം കൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും ഓസ്മോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്തിന് മൂവ്മെൻ്റാ എന്ന് പറയണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസും എന്താണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് അഥവാ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ പഠിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫോർത്ത് വൺ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തേക്കുള്ള സംവഹനമാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണവും സിമ്പിളും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസും ഒക്കെ എന്താണ് കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞേക്കായിരുന്നു ഇത് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും കൂടിയതിലേക്കാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് സാധാരണ നടക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡി കുറേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് ശരീരമാണ് ഇത് നമ്മൾ ദഹിച്ച് കിട്ടിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡി കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ കുറേ പിന്നെയും ഗ്ലൂക്കോസ് വന്നു ഓക്കെ ഈ വന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനേക്കാളും കുറേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ബോഡിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല സോ ഈ ഗ്ലൂക്കോസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം സോ അവിടെ കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടിയ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യം വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമൊക്കെ എന്താണ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു ദ റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്മാത്രകളുടെ സഞ്ചാരമാണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതായിട്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ തേർഡ് വൺ ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡയജഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡയജഷൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വായ അതോ മൗത്തിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ നമ്മൾ ടീത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചറും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ടങ്ങിനെ കുറിച്ച് നാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ സലൈവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സലൈവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ ഉറക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മ്യൂക്കസ് ലൈസോസൈം അതുപോലെ സലൈവറി അമിലേസ് ദെൻ ശേഷം പെരിസ്റ്റൽസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ദെൻ ആമാശയം ഓക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എച്ച് സി എല്ല് മ്യൂക്കസ് അഥവാ ശ്ലേഷ്മം ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് അതുപോലെ പെപ്സിൻ എന്നിവയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനവും നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞതാണ് ശേഷം ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്നും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൻ അഥവാ ചെറുകുടലിലേക്ക് പോയി അവിടെ കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബൈൽ അഥവാ പിത്തരസം ഉണ്ടായിരുന്നു